更深露昼，小心照亮。怎么样？名册做的还详细吗？如果有纰漏的话，我让人重新做一份。很仔细，够用了。你这好不容易轮休几日，就赶紧去休息吧。府里的事情交给我就行了。我家的烂摊子，需要你来收拾。不管是为人夫还是为人子，我都不得不过问。这府中账面亏空，我也得负一部分责任。早知道这次婚宴花费这么多银子，当初就不应该。从你嫁与我那天起，我便是亏欠你太多，为你花费这点小钱又算得了什么呢？哎呀，夜深了，你赶紧去睡吧，别打扰我看名册。不行，我今天想陪你一块儿看。你在这我看不进去。那就都别看了。我直接讲给你听。这些名册里面，其实我多多少少都有些了解。有什么问题吗？我可以直接讲给你听。这个胡以良虽然心眼极多，但确实是一个为百姓做事的好官。公公之所以接下这份差事，也无非就是因为嫁娶花费甚多，太过招摇。想攒点钱财，图个好名声，那这一个为名，一个为义，棘手的就是谁来出这个银子。这放眼秉州商界，为名为义者不胜枚举，只要给他们提供一个合适的机会，我相信这件事情并不难办。所以你想从名册中选出愿意出银子的人？你这么聪明，我怎么能坐享其成呢？这件事情，我想办法从中周旋。这园子在我手里费了多年了，也没什么进账。我手里有好几处产业，这废园子不看也罢。这园子啊，我买了。谢谢大小姐，呃，大小姐，那我就先告退了。大小姐的眼光就是毒辣，只用了市面上三四成的价格，便盘下了此处园子。只要懂得观瞻未来，就能把握良机。这良机呀、啊，就快来了。郡主多福，快请免礼。这又不是在都城，不需要这么多规矩的。早就听闻秉州董大小姐在生意场上是一把好手，今日见到本尊，还真是名不虚传。不过是外面那些人说的玩笑话罢了。还不快把东西给我送上来这些是这些是果蔬，不知什么，就是图一个口味新鲜，还请郡主不要嫌弃才是啊。这个季节应该很难吃到这么新鲜的果蔬吧？暖棚温度适中，利于果蔬生长，今年收成不错，便挨家挨户送了一些。哎，那这些果蔬容易保存吗？我想派人送点去宫里。时日一长，口感难免有所影响。不如你就做这个生意吧。到时候去都城立个店，说不定生意做好了，宫里还能吃上这些。郡主英明，我此前正有这样的想法，无奈我在皇宫里认识的人实在太少，若非小李大人从中引荐，恐怕我连郡主的面都见不到呢。如果你真的想这样做的话，我倒是可以从中帮忙的。如此，便多谢郡主了。夫君。这董珊瑚，你了解多少？我与行商往来不多，但对董家大小姐还是有所耳闻。据说她三岁学珠算，七岁上柜台盘点货物，不到十三岁就接管商行，如今还将这商行开到都城，这整个锦西地界啊，她的产业几乎无处不在。之前你托我给母亲买的那个净颜泥，她就是这个玉泥坊的老板。你们这锦西还真是不乏奇女子啊！
我们锦溪一带民风开化，从商的女子倒是不在少数。那他这般家大业大的，见过的大人物可多了，恐怕我都排不上号。你可是鼎鼎大名的迦南郡主，谁不想跟你攀攀关系啊？行了，别逗我了。我今天还不便跟他提土地蛋的事情，等下次我去他店里，再会会他吧。嗯，也好。报价，看看。去，把上个月的毛利重算一次。随便选。恭迎郡主大驾。恭迎郡主。免礼，免礼。我就是路过，知道这是你的店铺，进来看看。来人，给郡主看茶。是。郡主，这边请。随便看看。我看你这店里，怎么都是女儿家呀？郡主有所不知，在我们店铺里的人，有的自小流浪，有的因战乱失去了庇护之所，总不能都指望去找一个好夫家吧？不如给他们一处生计，让他们也好自己养活自己。都说从商者鄙，可是我看董小姐你德才兼备，是为百姓树立了好榜样，承蒙郡主夸赞。哎呀，我这也没什么能帮得上忙的，这以后礼服但凡是需要的，你这董事商行有的都从你这儿买，也算是我为这些个女孩做一些事情。谢郡主，将来郡主有任何地方需要帮忙的，我董珊瑚在所不辞。我这还真有一件事情。你知道，月末要办土地诞辰，啊，知道。哎呀，好，好，好，好呀！郡主啊，你可是帮我解了燃眉之急，可算是我李家的大功臣呐。父亲，您客气了，李家的事情就是保您的事情。嗯。李伯伯，嗯，董事一门以经商致富。这她虽然身为女子，做生意的手段呀，却比男子还要精明利落。想从她手中讨一些便宜，我觉得并非易事。郡主，我劝你啊，还是要小心一些，莫为了一时的利益，搭上了李家的名声。高小姐，你多虑了。董小姐呢，自然是有盘算的，可我们又何尝不是有所求呢？对于董家能够借机扩大商誉，我们李家也能借此为百姓做一件好事，两全其美，何乐而不为呢？郡主所言甚是，此事办得再漂亮不过了。